ஷர்மிலா திருக்குமரன் என்ன கேட்டுக்கிறீங்க யூடியூப் நேயர் வணக்கம் குருஜி இந்தியாவுக்கு ஒரு சார்ட் இருக்கு அது வைத்து இந்தியாவின் எதிர்காலம் எப்போது முன்னேறும் சொல்ல முடியுமா இது இதை பற்றி ஒரு ஜோக்கே படிச்சிருக்கிறேன் வணக்கம் குருஜி ஷர்மிலா திருக்குமரன் வணக்கம் குருஜி இந்தியாவுக்கு ஒரு பிறந்த ஜாதகம் இருக்குது அதை தான் சாப்பிட்டுன்றீங்க இந்தியாவுக்கு ஒரு பிறந்த ஜாதகம் இருக்குது அதை வச்சு இந்தியாவின் எதிர்காலம் எப்போது முன்னேறணும்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்ட்டு டக்குனு இப்போ நீங்கள் உங்கள் கேள்வி படித்தோன்னு ஒரு ஒரு ஜோக் ஞாபகம் வருது அமெரிக்க அதிபர் வந்து அமெரிக்க அதிபர் வந்து கடவுள் கடவுள் கிட்ட மூணு பேர் கடவுள் கிட்ட நாலு பேர் போனாங்களாம் நாலு பேரில் ஒருத்தர் வந்து அமெரிக்க அதிபர் இரண்டாவது பிரான்ஸ் அதிபர் மூணாவது சைனா அதிபர் நான்காவது நம்ம இந்திய பிரதமர் போனார் இவங்க நாலு பேரும் கடவுளை நேரில் போய் பார்க்க போனாங்களாம் அப்போ வந்து அமெரிக்க அதிபர் போய் அமெரிக்கா எப்போது முன்னேறும்னு கேட்டாராம் முப்பது வருஷம் ஆகும்பா என்ன அப்படின்னு கடவுள் சொன்னாராம் அமெரிக்க அதிபர் அழுது கொண்டே போய்விட்டார் பிரான்ஸ் அதிபர் போய் என்னுடைய தேசம் பிரான்ஸ் எப்போது முன்னேறும்னு கேட்டாராம் அவர் வந்து கடவுள் சொன்னார் ஐம்பது வருடம் ஆகும்ட்டு ஐம்பது வருஷமான அழுதுகிட்டே போயிட்டாராம் அடுத்து சைனா அதிபர் சீன அதிபர் போய் என்னுடைய தேசம் எப்போது முன்னேறும் கேட்டபோது எழுபது ஆண்டுகள் ஆகும்னு சொன்னாராம் உடனே சீன அதிபர் அழுதுகிட்டே போயிட்டாராம் நம்முடைய இந்திய பிரதமர் போய் கடவுள்கிட்ட போயிட்டு இந்தியா எப்போது முன்னேறும்னு கேட்டபோது கடவுள் அழுது கொண்டே போய்விட்டாராம் இது மாதிரிலாம் ஒரு கதை படிச்சிருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் கேட்டவுன்னு அந்த அந்த ஜோக் வந்து ஞாபகம் வருது இந்த அமைப்பில் நான் அடிக்கடி சொல்லியிருக்கிறேன் உலகியல் ஜோதிடம் இந்திய ஜாதகம்னு சொல்லப்படுகிறது அப்பட்டமான தவறு முதல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உயிர் உள்ள ஆரறி உள்ள மனித இனமான இந்த நம்ம மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் ஜாதகம் நாய்க்கு கூட ஜாதகம் கிடையாது நாய்க்கு ஜாதகம் கிடையாது ஐந்தறி உள்ள விலங்குகளுக்கு ஜாதகம் கிடையாது வெறுமனை மனிதனுக்கு மட்டுமே ஜாதகம் மனிதனுக்கு மட்டுமே தனி மனித விதிகளுக்கு உட்பட்ட ஜோதிடம் இந்திய சார்ட்டுன்னு ஒன்று போட்டுட்டு சில ஜோதிடர்கள் பலம் சொல்கிறாங்க பாருங்க எப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி நள்ளிரவு பன்னிரெண்டு மணிக்கு இந்தியா பிறந்தது இந்தியா தான் எங்கே பிறந்தது நம்ம தான் வந்து அந்த எல்லை கோடுகள் இந்தியா கிடையாது இதற்கெல்லாம் தனியாக உலகியல் ஜோதிடம் இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சர்மிலா திருக்குமரன் மற்ற ஜோதிடர்கள் சொல்லுகின்ற இந்த இந்தியாவின் பிறந்த ஜாதகப்படி தற்போது இந்த தசாபுக்தி நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு சொன்னாலே கொஞ்சம் அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டே வெளியில் வந்துடுங்க அவர் அவர் வந்து சரியில்லாத ஜோதிடர் அவருக்கு உண்மையான ஜோதிடம் தெரியவில்லைன்னு அர்த்தம் ஜடத்துக்கு உயிரில்லாதவற்றுக்கு ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்கு எல்லாத்துக்குமே வேறு விதமான விதிகள் இருக்கின்றன மனிதனாக பிறந்த ஒருவனுக்கு மட்டுமே நூற்றி இருபது வருடங்கள் இந்தியா நூற்றி இரு இப்போ அறுபத்தஞ்சு எழுபது வருஷம் ஆச்சு நம்மெல்லாம் இன்னும் ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்தில் செத்து போயிடுவோம் யாருமே இருக்க மாட்டோம் அந்த யூடியூப் இருக்கும் நான் பேசுறது இன்னும் ஒரு ஐம்பது நூறு வருஷம் கூட யாராவது ஒருத்தர் பார்த்துருக்கலாம் ஆனால் இந்தியா நூற்றி இருபது வயசு தாண்டி இருக்குமே நூற்றி இருபது வயது வய வருஷத்துக்குள்ளே எந்த நாடு செத்து போகுது மனித நூற்றி இருபது வருஷத்துக்குள்ள கண்டிப்பாக செத்து போவோம் தசாபுக்தி அமைப்புகளே பராசர இதே ஜோதிடர்கள் இந்த இந்திய ஜாதகத்தை இன்னும் அறுபது வருடங்கள் எழுபது இன்னும் ஐம்பது வருஷங்கள் கழித்து நூற்றி இருபது வருஷம் கழித்த உடனே எப்படி பலன் சொல்வார்கள்ன்றத கொஞ்சம் நினச்சி பாருங்கள் ரொம்ப சிரிப்பாக இருக்கும் எப்படா அதுக்கப்புறம் எப்படா போவாங்கன்ட்டு இதெல்லாம் யோசிக்காமலே ஜோதிடர்களாகிய சிலர் இந்திய ஜாதகம்னு ஒன்று சுதந்திரம் வாங்கி அதே நாள் மணி வச்சுக்கிட்டு போட்டுக்கிட்டு பலம் சொல்கிறதெல்லாம் முட்டாள்தனம் ஜாதகம் என்பது சிந்திக்க தெரிந்த ஆறறி உடைய மனிதனுக்கு மட்டுமே ஏனென்றால் கிரகங்கள் தங்களுடைய இயக்கத்தை மனிதனின் மனத்தின் மூலமாக மனதை இயக்குவது மனதில் இருந்து தான் எண்ணங்கள் பிறக்கிறது எண்ணங்களின் மூலமாக சம்பவங்கள் நடக்கின்றன அந்த சம்பவங்களின் நன்மையவோ தீமையவோ மனிதன் அனுபவிக்கிறான் இதுதான் ஜோசியம் உங்களுடைய மனம் கிரகங்களால் இயக்கப்படுகிறது அதிலிருந்து எண்ணம் பிறக்கிறது அந்த எண்ணத்திலாம் செயல்கள் உருவாகின்றன ஒரு செய ஒரு நல்லதையோ கெட்டதையோ ஒரு எண்ணம் மூலமாக ஒரு செயலை செய்கிறீர்கள் ஒரு ஒரு திருடன் வந்து திருடப்போகிறான் ஒரு கொள்ளையடிப்பவன் இது ஒரு கற்பழிப்பவன் ஒரு பெண்ணை தகாத எண்ணத்தோடு அணுகுகிறான் அப்படிங்கிறது கூட மனதிலிருந்து எண்ணத்திலிருந்து கிரகங்களால் செய்யப்படுகின்ற ஒரு சம்பவம்தான் அந்த சம்பவத்தின் விளைவு அவன் வந்து அந்த பெண்ணை வந்து கழுத்தறுத்துட்டான் காதறுத்துட்டான் உடனே போலீஸ் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி அவனை ஜெயிலுக்குள்ளே வைக்குது அந்த சம்பவத்தால் நடந்த விளைவு கிரகங்களால் உண்டாக்கப்பட்டது ஒரு நல்ல கிரகங்கள் ஒரு ஒரு ஒருவருக்கு ஒரு மனதிலிருந்து இந்த இந்த பெண்ணிற்கு உதவி செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்குகிறது அந்த பெண்ணிற்கு அவர் உதவி செய்கிறார் அந்த பெண் அந்த அந்த உதவியால் அதன் பிறகு என்றோ ஒரு நாள் பதில் ஒரு பிரதி விவகாரத்தை இவருக்கு செய்கிறார் அந்த சம்பந்தப்பட்ட மனிதருக்கு செய்கிறார் இதுவும் சுப கிர
மனம் இருப்பவனுக்கு மட்டுமே மனதை இயக்க இயக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுக்கு மட்டும்தான் செயல்படும் இந்தியாவுக்கு மனம் கிடையாது இந்தியர்களுக்கு தான் மனம் இந்தியாவுக்கு மனசு கிடையாது இதை வந்து தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே மற்ற ஜோதிடர்கள் செய்கின்ற தவறை நீங்கள் உறுதியாக புரிந்து கொள்வீர்கள் கிரகங்கள் மனதை ஆளுமை செய்து ஆக்கிரமித்து அதன் மூலம் எண்ணங்களை உருவாக்கி அதன் பிறகு சம்பவங்களை நடத்தி மனிதனுடைய கர்மாவின் அடிப்படையில் அவனுக்கு நல்லது கெட்டது செய்யுது இதுதான் ஆக ஒரு சமூகத்திற்கு ஒரு சமூகம் இந்தியா என்பது ஒரு சமூகம் ஒரு கற்பனையாக வரையப்பட்ட ஒரு கோடு நிலத்துக்குள்ளேயோ வானத்துக்குள்ளேயோ எந்த கிரகமும் பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது இல்லை நம்ம தான் பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அதுலேயும் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் அது எதுனா அதெல்லாம் கிரகங்களுக்கு தெரியாது ஆக நாய்க்கு இப்போ நாய்க்கு ஜாதகம் எழுத முடியுமா எழுத முடியாது ஏன்னா நாய்க்கு மனம் கிடையாது நாய்க்கு விதிக்கப்பட்டது சாப்பிட்றது இனவிருத்தி செய்யறது இதையும் தாண்டிய ஆறு அறிவுன்னு சொல்லப்படக்கூடிய மனம் நாய்க்கு இருந்தால் அந்த நாய் வந்து வேற மாதிரியான கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே இயங்கும் ஆக மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இந்த பிறந்தநாள் சாப்பிட்டுன்னு போகிறதே அதுக்கு இந்தியாவுக்கு எப்படி தான் பலன் பார்க்குறது உலகியல் ஜோதிடம்னு ஒன்று வந்துடுது அந்த உலகியல் ஜோதிடப்படி அந்த மகர ராசி கும்பராசி அதிக ஜனத்தொகை அப்படி அப்படின்னு அந்த கிரகங்களுடைய வேறு சில விதிகள் இருக்கின்றன அப்புறம் இப்போ பால்வெளி மண்டல ஜோதிட விதின்னு கூட ஒன்று நான் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ நான் கேட்ட கேள்வியை நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நூற்றி இருபது வருஷம் கழிச்சு இந்தியா இருக்குமா செத்து போகுமா அப்படி இந்தியா இல் நூற்றி இருபது வருஷம் கழிச்சு நூற்றி இருபதா இருபத்தோராவது வருஷத்தில் இந்த சுதந்திர இந்தியாவின் பிறந்த சாட்டுக்கு என்ன மறுபடியும் என்ன பண்ணுறது இதெல்லாம் தெரியாமல் சில ஜோதிடர்கள் அந்த சாட்டு படி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆகவே இந்த உலகியல் ஜோதிட விதிகளின் படி அதுவும் முழுமை பெறல வேத ஜோதிடமே என்ன முழுமை பெறாதது ஆனால் இருப்பதிலும் இருப்பதிலும் ஒரு நல்ல அமைப்பு வந்து வேத ஜோதிடத்தில் இருக்குது அந்த இருப்பதிலும் ஒரு நல்ல விஷயங்கள் ஒரு கூடுதலான விதிகள் வந்து வேத ஜோதிடத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் உலக உலகியல் ஜோதிடத்தை இன்னும் வந்து ஒரு கால் பங்கு கூட வரல அதனால் அந்த உலகியல் ஜோதிட விதிகள் என்றைக்கான முழுமையாக்கப்படும் போது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்தியாவுக்கு இந்தியாவின் எதிர்காலம் எப்போது முன்னேறுன்னு நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் அப்போதே வந்து இப்போவே குளோபலிசம் ஆயிடுச்சு இன்னும் ஒரு சில நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு இந்தியாவில் ஒரு தேசம் இருப்பதே நிச்சயமில்லாத ஒன்றாக இருக்கும் உலகம் முழுமைக்கும் ஒரு பொதுமை அரசாங்கம் இருக்கும் இப்போவே உலகத்தை உலகம் முழுமைக்கும் ஒரு செல்ஃபோன் நம்மளை இணைச்சிருச்சு ராகவின் ஒரு காரகத்துவத்திற்குள்ளே சென்று கொண்டு இருக்கிறோம் ஒரு செல்ஃபோன் நம்ம அனை அனைவரையும் இணைத்திருக்கிறது அடுத்த நூற்றாண்டில் இந்தியா என்கிற ஒரு நூற்றாண்டு கழித்து இந்தியாங்கிற ஒரு தேசம் இருக்குமான்றதே ஆச்சரியம்தான் பாகிஸ்தான் இணைந்திருக்கலாம் பங்களாதேஷ் இணைந்திருக்கலாம் நேபாளம் இணைந்திருக்கலாம் சவுத் ஆசியான ஒரு குரூப் இருந்துக்கலாம் சைனாவும் நாம மட்டும் ஆசிய கண்டத்தில் இரண்டு பேரும் மாபெரும் நாடுகளாக இருக்கலாம் ஏன்னா இப்போவே அதை தான் உலக பொருளாதார மயமாக்கள்னு கொண்டு போகிறோம் அமெரிக்கா தென் அமெரிக்காவை உலகமே ஒரு ஆறு நாடுகளின் குழுவாக இருக்கலாம் ஆசியாவில் வந்து இந்தியாவும் சைனாவும் தான் அடுத்து இன்னும் இருநூறு இருநூறு நா இருநூறு ஆண்டுகள் போய் ஆசியா ஒரே ஒரு நாடாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் நிச்சயமா வரப்போகின்ற கேள்வி வேடிக்கைக்காக சொல்லலை இதெல்லாம் நிச்சயமாக வரப்போகின்ற ஒன்று தான் இந்தியா என்பது நம்முடைய தலைமுறைக்கு பிறகு அடுத்த தலைமுறைக்கு பிறகே இருக்குமான்ற அதிசயம் தான் இந்த அகண்ட சாம்ராஜ்யம்னு சொல்கிறாங்கள அது மாதிரி எல்லோரும் வந்து ஒரு அறிவு நிலைமைகள் வரும்போது ராமனும் ஒன்று தான் அல்லாவும் ஒன்று தான் அப்படின்றத வந்து உணர்ந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு நிலைமை வரும்போது மதங்களை தாண்டிய அறிவு வரும்போது மனங்கள் இணைந்து எல்லைக்கோடுகள் வெளியேறும் அப்போது இந்தியான்ற கண்டத்துக்கு நாட்டுக்கு அவசியமே எல்லாம் போயிடும் ஆகவே பிறந்த ஜாதகம் என்பது இந்த பிறப்பு ஜாதகம் என்பது ஜடப்பொருள்களுக்கு அல்ல அப்படின்றத வந்து நீங்க கொஞ்சம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க சரி இத்துடன் இந்த நேரலையை முடித்துக்கொண்டு குடியரசுகள் இந்த வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் வந்து உங்களுக்கு நான் வராமல் விட்டுட்டேன் ஆகவே இந்த வாரத்தின் இறுதியில் நிச்சயமாக இன்னொரு லைவ் வந்து கண்டிப்பாக ஏதேனும் ஒரு நேரத்தில் கண்டிப்பாக செய்கிறேன் வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்க